Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que me voy bastante satisfecho del día de hoy de, de esta charla. Quiero agradecerle a los expositores. Eh, la verdad que han sido exposiciones muy, muy buenas. Obviamente con algunos coincido, con otros no. Quiero también felicitar a los diputados de la oposición. Hiciste una muy buena reseña, con mucho estudio. No comparto las cuestiones de fondo. Sí me parece interesante muchas de las generalidades que dijiste para poder abarcarlas, estudiarlas. Con lo cual... Eh, tengo una mirada muy positiva de esta reunión. Me parece que estamos por el buen camino, es el debate de ideas, de posiciones, lo que nos llevará a emitir un dictamen y ojalá pueda hacer un dictamen de mayoría con todos, eh, un dictamen con todos, unánime, y si no, bueno, cada uno tomará lo que cree que tiene que hacer en esta materia. Eh, la reseña histórica la hicieron en 1919, cuando empieza la jornada de ocho horas, que era nada más que para la industria. Después, cuando viene, después de la crisis del 29, en 1935, como dijeron, está la, el convenio número 47, que es el que establece las ocho horas, que no es ratificado por Argentina. Y en 1962 está la recomendación de la OIT, que establece nuevamente el tema de la jornada de ocho horas. Que si bien sigue sin ser ratificado aquel convenio, luego recomendación, sí a partir de 1962 empieza a hacerse carne en diversos países del mundo la implementación de una jornada menor a las 48 horas y muchos de los países suscriben o empiezan a suscribir leyes e instrumentos jurídicos que establecen ese techo de 40 horas eh, semanales. Argentina eh, tiene, una, tiene un par de particularidades que me gustaría comentar que una es que aquí se está dando con la no ratificación de aquel convenio del año 35 y la posterior eh, recomendación de la OIT en 1962, se está dando un, un principio muy parecido a lo que nos pasó en el debate que tuvimos en esta misma comisión con los comités mixtos de salud. En donde hay una recomendación o un convenio que establece la OIT y que nosotros no cumplimos o desconocemos. Y en definitiva uno entonces se pregunta... ¿Para qué vamos a la OIT si después que nos hacen recomendaciones o para qué pertenecemos a un organismo que después nosotros mismos, país, país suscriptor de esos convenios, no lo terminamos ratificando o no terminamos avanzando en aquellas recomendaciones que nos hacen? Y lo segundo que, que podría decir al respecto es que la Argentina tiene una situación bastante particular. Por un lado es uno de los países cuyo modelo sindical propicia, a través de la negociación colectiva, un modelo laboral en la mayoría de las actividades que es tomado muchas veces como ejemplo por los derechos laborales que se consiguen. Pero por otro lado, en términos de jornada de trabajo, pasa a ser uno de los países más anacrónicos en materia de la jornada de trabajo, porque es uno de los que engrosa ese triste récord de ser los países que tienen una jornada laboral más extendida en el mundo. Con lo cual, a mí me parece saludable esta discusión y no es óbice poner un techo de jornada de trabajo porque no anula la negociación colectiva. La ley de contrato de trabajo o la ley de, 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 de la jornada de trabajo es un piso de derechos, que luego ese piso de derechos por actividad lo es el convenio colectivo porque si alguna empresa después, y de hecho lo hace, otorga un beneficio extra, también se computa. Es decir, esto es un piso de derecho para equilibrar en una cantidad de hora a la totalidad de los trabajadores del sistema y sería estar acorde con lo que está pasando a nivel internacional o cómo se, se, se está discutiendo esto. Bien lo decía la Presidenta de la Comisión cuando hizo la introducción, decía, son muchas las cosas a favor que hay estudios que lo acreditan, que genera la reducción de la jornada de trabajo, decía con lo cual no hay ningún aspecto negativo. Es cierto, aspecto negativo no hay, quizás hay dos controversiales que se han expuesto acá por distintos expositores que no tienen el mismo pensamiento de los que hemos presentado proyectos en el sentido de la reducción. Uno es la productividad, otro es el valor económico. Entonces discutamos estas dos cosas y no discutamos sobre lo demás, porque creo que todos coincidimos en el efecto positivo de la reducción de la jornada de trabajo. Y hablando de productividad, estamos por ahí equivocando el debate o entrando en un falso debate que cuánto va a ser la productividad de aquí en adelante a partir de la reducción de jornada. Pero nada decimos que en los últimos 20 años el impacto tecnológico ha generado un crecimiento de productividad que no ha ido acorde 
con el salario y con los puestos de trabajo generado. Quiere decir que durante un tiempo la apropiación de ese excedente de productividad ha quedado un solo lado que es el capital. Porque cuando uno mira los salarios en términos nominales, en términos reales, esos salarios o conservan su poder adquisitivo y en algunos ciclos ha tenido una, de, una depreciación el ingreso de los argentinos. Y cuando mira el nivel de empleo, como bien lo decía el diputado Teta, en algunas actividades ha caído producto de ese impacto tecnológico y en otras se ha mantenido. Quiere decir que el excedente de productividad ha sido apropiado por un solo sector. Entonces la primera cuestión en debate es que no hay que mirar la productividad de aquí en adelante, sino que hay que mirar la historia de la productividad, particularmente de los últimos 20 años, que cuando empieza todo el tema de la base, del avance tecnológico. Yo doy un ejemplo de mi actividad, de la que provengo, que es la financiera, siempre lo doy. Eh, estamos trabajando con el, con el equipo que, que colabora conmigo en poder determinar por distintas actividades, que me, parece, me, me parecería bueno. Un trabajador en el inicio de hace 20 años atrás administraba entre cuentas de depósito y crédito 368 aproximadamente, hoy administra cada trabajador 1.388. Salarios contantes, quizá un poquito más por encima de la inflación, nivel de empleo contante. Quiere decir que hay un crecimiento de la productividad que se la apropió un sector. Ahora bien, quiero hacer dos observaciones que se hicieron acá. Y es que... Eh, sí, una interrupción. Sí, sí. Ah, ¿cómo no? Bueno, eh, el otro aspecto que es el económico, uno dice, bueno, entre los proyectos que hay, que son diversos y de diversos espacios políticos, van de 36 horas a 40 horas, que sea la jornada máxima. Y uno dice, bueno, tomemos el ejemplo más, más contundente que es de 36 horas. ¿Qué significa? Una disminución del 25% de la jornada de trabajo. Cuando uno mira eh, los números que se han expresado en esta mesa y que todos conocemos de la caída del ingreso de los argentinos desde el 2015 a la fecha, no excluyo a ninguno de los dos gobiernos, porque en los dos gobiernos ha habido caída del salario. Uno converge de que está entre el 20 y el 25%. Quiere decir que el aspecto económico en ese sentido es como que ya lo cobraron antes, lo que tendría de costo la situación de disminución de la jornada. Y quiero hacer dos observaciones vinculadas a la negociación colectiva y, y uh, creo que alguno de los diputados o diputadas dijo que no había visto progresividad en los proyectos que se habían presentado. Yo he presentado uno con el diputado Carlos Cisnero que sí preveía, está bien, preveía un año, nosotros decíamos en ese proyecto, siete horas el primer año y a partir del segundo año seis horas. Es decir, había uno que lo tenía y me parece bien discutir la progresividad en el tiempo de, de, del impacto que puede tener. Y lo segundo, la negociación colectiva. En ese mismo proyecto nosotros establecíamos que la disminución de la jornada de trabajo podía ser discutida en la negociación colectiva si era por día o si eran menos días en la semana. Con lo cual, no anulamos ni la negociación colectiva y tampoco anulamos el sentido de lo que tiene que ser, eh, lo que tiene que ser la ley en el, en, el, en el sentido de respeto de la negociación colectiva, por un lado, y también quería hacer referencia algunas cosas que se dijeron eh, vinculadas al impacto negativo que puede tener esta medida. Claro está que hay una ley, claro está que esa ley también puede ser modificada. Es decir, eh, lo, lo decía el representante de la OIA, decía, ¿para qué? Si ya existe una ley que establece las ocho horas. Bueno, hay diversos motivos por los cuales hemos expresado. No vamos a resolver seguramente la totalidad del problema del empleo en la Argentina con esta ley. Quizá en una parte y en algunos sectores se pueda ayudar en algunos sectores de la actividad económica que haya más empleo. Estoy seguro que no es el único tema que hay que mejorar en la Argentina para esto. Pero sí se puede modificar, porque nosotros partimos de un principio de la progresividad del derecho que lo establece el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, cuando habla específicamente del de crecimiento con justicia social. Entonces me parece que es un punto en el cual... No es obvio, se vuelvo a decir, que exista una ley para que esa ley sea mejorada en función del principio constitucional de progresividad del derecho. También se habló de por qué las multas y que no se ha tratado de demás. Bueno, en principio las multas, creo, mis estimados, que se hacen cuando alguien comete una infracción, y esa infracción, más que mirar al multado, yo miraría al trabajador que fue despojado de su derecho y de la posibilidad de que tenga derechos por alguien que lo contrató en una situación de irregularidad. Aplica el Estado, entonces. Bueno, 
Bueno, eh, me parece, me parece bien. Eh, me parece, no, está bien, bueno, pero está bien, me parece que cuando hay una ilegalidad, la ilegalidad es, es del Estado si la tiene que cumplir y es del sector privado también, mi estimado Julio. Eh, y quisiera recordar también que nunca es tiempo para discutir derechos de los trabajadores. Porque esto que es legítimo y que estamos buscando una norma para que sea legal es por el sector empresario cuestionado. Y está bien, tiene su razón y tienen la defensa profesional de los intereses de quienes lo eligen. A mí no me preocupa que tengan eso. Ahora explíquenme por qué no cumplen la Constitución Nacional con la participación en las ganancias del 14 bis, que desde el año 57 se incumple. Entonces, 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 la, le, entonces la legalidad... Entonces la legalidad... Entonces la legalidad la vemos para algunos aspectos. Entonces la legalidad la vemos en unos aspectos. ¿Cómo que no? ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? No, para, para. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? No, no, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Sí. ¿Cómo que es una participación de ganancia que te hace pagar cargas sociales? No, no. Cargas sociales sobre participación en la ganancia. Pero estamos hablando de la distribución de las ganancias que genera. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Te lo digo con autoridad porque yo en mi sindicato lo firmé y nada menos que con las cámaras patronales que tengo participación en la utilidad, entonces ¿cómo es imposible porque pague no, cargas no, previsionales? No es imposible, por eso se piden en todos los convenios colectivos cuando se negocian las paritarias. Pero porque no cumple la constitución, no, la pero se cumple. no se cumple. Se suma, no ¿Vos participás de tu empresa la ganancia? Si no. no cumplan el, el artículo 14 de la Constitución, que es tan amplio y plural, que ni siquiera es creado por el peronismo, es creado por la Constituyente del 57 y a propuesta de Crisolo Bolarralde, que es el autor intelectual y era un dirigente sindical del radicalismo, de la carne. Entonces, entonces planteemos no que así como le, lo que es legítimo para ustedes no encuentra aviso legal, respeten la legalidad cuando tienen que discutir la distribución y participación en las utilidades. Dicho esto... Te Vamos por todo. Sé que soy y sabés que te aprecio, Maya y la diferencia, Julio. Y sos un hábil orador. Y vos terminaste tu exposición dejando una frase, como para que quede repiquete en la cabeza nuestra, que era, si no hubieran reducido la jornada, quizás no hubiera hablado tanto. Conociéndote a vos y conociendo la institución que representás, que fue vergonzante la abstención en el, en el convenio 190, fue uno de los 34 sectores empresarios del mundo que se opuso, no se opuso, se obtuvieron. Yo te podría decir tranquilamente que fiel a ese estilo de ajuste, yo sé que vos hubieras ajustado lo suficiente para tener poder de síntesis. Gracias.